Наше время убежало. Our time is flying by. Но я благодарю Бога, что Он вчера, сегодня, в веки тот же самый. But I thank God that He's the same yesterday, today, and forever. Можно сказать вместе слава Богу? Can we say praise God together? Что Бог сегодня спасает тех, кто Его еще не знает. That God saves those who don't know Him today. Что Бог избирает тех, может быть, простых, когда человек на себя смотрит. That God chooses those who, in their own eyes, are small. И знаете, я думаю, что когда здесь свидетельство, наверное, кто-то из нас не верит. You know, I sometimes think when there's testimonies, some, some of us don't believe what's being said. Потому что когда ты уже видишь, что человек в служении, Бог проявляется через него. Because when you see these people already in ministry and God working through them, трудно поверить, что он когда-то был неверующим. It's hard to believe that at one point they were not believers. Но я благодарю Бога, что Бог даже спасает тогда, когда человек отходит от него. But I thank God that He saves people even those who walk away from Him. Что Бог не оставит, не оставляет людей. That God doesn't leave people. Я благодарю Бога, что Бог сегодня исцеляет. I thank God that He heals today. Что у Бога есть для тебя ответ сегодня. That God has an answer for you today. И я хочу также укрепить сегодня нашу веру. Я не буду, наверное, уже проповедовать, просто оставлю несколько мыслей. Евреям 10 глава, 35 стих по 39. Итак, не оставляйте упования вашего которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. For yet in a little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. Получается, чтобы получить иногда ответ от Бога или исполнить волю Божью, нужно so терпение. It turns out, in order to receive something from God, to receive what was promised, we need patience. Иногда приходит ответ очень быстро. Oftentimes, the answer can come very quickly. Иногда оно приходит через неделю. Sometimes it can come in a week. Иногда оно приходит через год. Sometimes in a year. Иногда чуть позже. Sometimes a lot later. Но Библия говорит нам, but the Bible tells us, чтобы нам получить in order for us to receive what was promised, we need perseverance. Why do people uh, persevere through things? Or why do people endure through things? People aren't dumb. Потому что человек видит какой-то результат, что он надеется на какой-то результат. Because people see, they foresee some kind of a result that they're hoping for. Он надеется и ожидает, потому он и терпит и ждет. They are waiting and expecting. That's why they can endure. Или почему человек говорит: "Все, я больше терпеть не могу, я больше не буду". Or why does a person say, "I can't take this anymore. I'm done." Я больше не буду терпеть. Все. I'm done waiting. I'm done uh, persevering. Это говорит тогда, когда человек уже не видит пользы. That comes when people lose. Um, when people can't see a point or a benefit in Человек what they're doing. People don't see a reason to continue to persevere. And we read, we're reading right now the last chapter of James. James chapter 5, 7 to 11. 11. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». В пример зла страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. 
Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Ива и видели конец онного от Господа, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it, until it gets the early and late rains. You too, be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard the endurance of Job and seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. James says you heard about the endurance of Job. What kind of endurance? Логически и по-человечески у него не было смысла вообще терпеть. Logically, he had no reason to continue to endure. Кто не знаком с этой историей, вы можете прочитать. Those who don't know the story, feel free to read it. В начале очень трагично, но в конце очень хороший результат. In the beginning, it's very tragic, but in the end, the result is really amazing. В один день человек потерял все, что у него было. In one day, a man loses everything he has. Он получил в течение часа все эти новости. In the span of one hour, he got all the news about all these things. Четыре слуги прибежали к нему один за одним и рассказывали, что произошло. Four servants came to him, one after the other, telling him what just happened. Один прибежал и говорит, все стада, которые у тебя были, они, ну, враги. One runs up and says, "Hey, all of the flocks you had, the enemies just came and took them all." Этот еще говорил, прибегает к нему второй, говорит, произошло и эта трагедия. Другие стада пропали. As um, this one was finishing or still speaking, the next one comes and he shares his bad news that these flocks are dead too. Этот еще говорил, прибегает третий, говорит, и то, что у тебя было, все пропало. And this one speaking, and as he's still speaking, the third one comes and you had these things and they're gone too. Третий не успел еще закончить, прибегает нему четвертый, говорит, дети, все, что которые у тебя были, они погибли. Third one not done speaking yet. Fourth one comes and says, "All your children that you had, they're dead." Приблизительно в течение часа он услышал все эти новости. About the span of an hour, he got all this news. Можно было не только посидеть, помучить и, наверное, получить разрыв сердца. You could have not only gone gray, but probably lost all your hair in that span of time. Если этого было мало, он заболел такой болезнью, проказой, от которой умирает медленной смертью. And if that isn't bad enough, he got a disease that uh, literally. A, a long and slow, prolonged death. Если этого было мало, его жена говорит, сколько ты будешь терпеть? And if that wasn't enough, his own wife comes and says, how long are you going to take this? Она говорит, похули Бога и умри. Curse God and just die. Как вам такой совет от жены? How would you like this kind of advice from your wife? В тот момент, когда просто все рушится. In the moment when everything is collapsed. И это была жена одного из богобоязненного мужчины в того времени. This was the wife of one of the most God-fearing men on the planet. Это был очень сильный удар. This was a huge hit. И Яков говорит, ну вы слышали о терпении Иова. And James says, but you heard of the endurance of Job. Что терпеть, что ждать? Enduring for what? Why? От кого ждать? Кого вообще From ждать? who? What are you waiting for? Когда кажется все пропало, все. When everything's gone, everything's destroyed. И логически жена ему говорит все, похули Бога и умри. Тебе конец. His own wife is saying, "You're done. Just curse God and die." Где Иов нашел силы терпеть? О чем? Did Job find the strength to endure? От чего ожидать? От кого ожидать, когда все пропало? From who? Everything's gone. Но он не потерял самое, что у него дорогое осталось. But he didn't lose the most precious thing he had. Не потерял Бога отношения с ним. Did not lose his relationship with God. Он не просто ждал, как ну с моря погоды говорят. He wasn't just waiting, you know, like for a change in the weather. Это не просто он опустил руки и говорит, ну что будет, то будет. He didn't just drop his hands and say whatever, whatever will be, will be. Его взор был как как будто в бинокль наводит фокус и говорит, Бог, где ты? Я хочу встречи с тобой. He was laser focused, like with a telescope, 
pointed at God, God, where are you? I need to see you. Он как бы закрывал глаза, что происходило, говорит, Бог, я хочу встречи с тобой. It's like he had blinders on to everything else and he's just saying, God, I need you right now. Его ожидание и терпение было на Бога. His expectation and endurance was towards God. Потому что Бог есть весьма милосердный сострадатель. Because God is uh, God is full of compassion and is merciful. And he says, I know my Redeemer lives. When everything's gone and the kids are gone and his wife can't take it. But he says, I know my Redeemer lives. From the side you look at that and say, man, you've gone insane. But James says, Вы слышали о терпении Иова? You heard of Job's endurance. Вы слышали, как он ожидал от Бога? You heard how he waited from God. И вы видели конец. And you saw the end of that. И вы видели, что произошло. And you saw what happened. И в нас бывают такие моменты, когда ты хочешь сдаться. And we have these moments where we are tempted to give up. Когда ты хочешь сдаться в браке. When you want to give up on your marriage. Я слышал одно свидетельство, когда Муж был алкоголиком. I heard this testimony a man, a husband who was a, an alcoholic. И избивал свою жену. And he abused his wife. И родственники мужа говорит оставь его. And the, the relatives of the husband were telling the wife to leave him. Логически можно сказать все, ну что терпеть, что ты терпишь? And logically, naturally, that's right. Like what are, you, what are you enduring? What are you waiting for? Но эта женщина ожидала от Бога. But this woman was waiting from God. И пришел тот день, что муж покаялся, принял And the day came when the husband repented and received the Lord. Мы слышали свидетельства. And we hear these testimonies. Когда мама молилась за сына. When a mother is praying for a son. Когда молодой парень искал Бога. A young man seeking God. Когда наш пастор Сергей Иванович он искал Бога из-за исцеления. And Pastor Sergey, when he was seeking God for healing. Когда врачи ему отговорили все. When the doctors maybe even are saying you're done. Ты просто мешок с костями и с мясом. You're just a bag of meat. Если бы каждый из них сдался бы. And if every one of them would have given up. Просто сказал я больше не буду. Just would have said I'm I'm just done. Что терпеть? Смысл терпеть? Ждать? What's the point of enduring and waiting? Ничего не происходит. Nothing's going on. Продолжаешь верить, но ничего не происходит. You continue to believe, but nothing's happening. Иову могли бы друзья ему говорили, может. Job and even his own friends are telling him. Но его фокус был на Бога. But his focus was on God. Он ожидал от Бога. He was waiting on God. Он знал Бога. He knew God. Что Бог справедливый. That God is righteous. Что Бог милостивый. He is merciful. И он ожидал от него развязки. He was waiting for these things from God. Иаков говорит, и вы видели конец, какой пришел, как Бог вступился. James says, you know the end and the outcome of these things. Бог моментально его исцелил. God healed him instantly. Вернул то, что он потерял. And returned to him everything he lost. Благословил его детьми. Blessed him with more children. И сегодня, читая эту историю, мы вдохновлены. And today, reading this story, we get encouraged. Мы слышали, не все так гладко. And we hear that not everything goes well. Не все получается во имя Иисуса и все произошло. Not everything, you know, in the name of Jesus and all the problems are gone. И она приходит еще хуже. Sometimes it gets worse. Но человек, который ожидает от Господа, a person who continues to expect from the Lord, он получает ответ от Бога. They receive the answers that they're waiting for. Потому как мы прочитали с самого начала. So just like we read from the beginning. Не оставляйте упование вашему. Don't leave your hope. Которым предстоит великое воздаяние. That has great reward. У Бога есть воздаяние. God has a reward. У Бог благ Славляет тех, кто ожидает от него. God blesses those who expect from him. Я хочу вдохновить каждого. And I want to encourage everyone. Какая бы ситуация в тебя не Regardless of your situation. Не сдавайся. Don't give up. Возложи надежду на Господа. Put your hope on God. Возможно, вы слышали эту историю. Maybe you heard the story. Сергей Иванович ее рассказывал когда-то. Pastor Sergey uh, told it at one point. Я прочитал ее в 
когда один человек нашел немного золота. I read it at one point. It's about a man who found some gold. И он загорелся этим желанием, он подключил своего дядю. And he had this big desire about it, and he got his uncle on board. Они взяли технику, закупили и начали рыть из козлов. So they, you know, bought a bunch of equipment and they started digging for this gold. И они действительно нашли золото, и они уже выплатили эту технику, которую они купили. And there was a good amount of gold, and they were able to pay off all of the equipment. And they were, they had this expectation of more and more gold that they're going to earn a lot of profit on. And then this gold vein just ended. They continued to dig. They continued to dig and to search. But a moment came, and they just gave up. They said it's enough. Толку никакого. No point. Нету больше здесь золота. There's no gold here. Они отправили эту технику на металлолом. And so they uh, they returned or sent this recycled all of these all this equipment. И уехали домой. And they went home. Тот, который хозяин металлолома, он нанял инженера по ну. This the this guy that recycled this equipment, he hired a couple of geological engineers. Он сделал свои расследования. Surveys, и он ему говорит, там есть золото. And they told him the gold vein is still going to continue. Как вы думаете, где было золото? Where do you think is the, was the gold? Три фита. Just three feet. Они не докопали всего лишь три фита. Just three feet. They didn't dig three feet long enough. Оставалось всего лишь три фита. Just three feet. Они сдались. And they gave up. Они сказали, больше нету смысла. They said no point. Представляете, какой они были разочарованы, когда они узнали об этом. Imagine the disappointment when they figured out about these. Если бы еще немного, вот три фита осталось еще. Just three feet. If they would have persevered, three more feet. И там было столько золота. And there was so much gold. Автор к евреям говорит, не оставляй свое упование. And the author of Hebrews says, don't leave your confidence. Продолжать молиться и ожидать от Бога. Continue to pray and expect from God. Не то что опустить руки, ну что будет, я просто. Don't just drop your hands and just whatever will be, will be. Нет, ты молишься и ожидаешь обетования от Бога. No, rather you continue to pray and expect from God. Ты ожидаешь не просто от кого-то, ты ожидаешь от Бога. You're expecting not just from someone, but from God. Ты продолжаешь молиться и ожидать от Бога. You continue to pray and expect God's promises. Библия говорит, я повторяю, терпение нужно вам, чтобы получить обещанное. And Scripture says you have need of perseverance so that you would receive what was promised. Не сдавайся, дождись обетования. Don't give up. Continue to persevere and receive your promise. Дождись ответа от Бога. Receive that answer. Иаков говорит, я заканчиваю. And so James says, I'm concluding. Он говорит, укрепите сердца ваши. He says, strengthen your hearts. Потому что бывают те моменты, когда ну терпеть уже не хватает сил. Because there's those moments that you get to that you just have don't have any time to persevere. И когда тебе говорят, на долготерпение. And then they say, well, get into that long suffering. Тебе хочется просто проявить свою плоть и ему что-то сказать. You just want to, you know, tell them what they need to hear. Но когда человек не сдается, потому Иаков говорит, укрепи свое сердце. And that's why James says, strengthen your heart. Я заканчиваю, я прочитаю еще один стих. And finishing up, I'll read one more verse. Ефесянам 6 глава, 10 стих. Ephesians chapter 6, verse 10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. When you don't have the strength to persevere, when you don't have the strength to wait, maybe logically there's no point in waiting. Let James give you this reminder. He says, you heard the endurance of Job. 
то терпение, которое, кажется, не было никакого смысла. Had, no Но он дождался ответа от Бога. Есть люди, которые переехали с Украины. Кто-то потерял дом, кто-то его оставил, кто-то потерял родных. У кого-то родные там остались. И кажется, ну, нету ни конца, ни края. Что And будет дальше? Like no sight, Есть люди, которые сдаются. Я хочу укрепить тебя в вере. Вы слышали о терпении Иова? Потому что Господь весьма милосерд и сострадательный. Пусть твой взор будет вопреки всем на Иисуса Христа. Когда мы будем Jesus, сейчас молиться, right now, Господь, укрепи мою веру. Ask God to strengthen your faith, Дай мне больше силы to give you strength, ожидать от Тебя ответа, to expect an answer from ожидать him, от Тебя исцеления, to expect healing. если оно не пришло сегодня, оно придет завтра, And if it doesn't come today, that it comes tomorrow. ожидать ответа от Бога. Expect answers from God. Давайте мы встанем и откроем свое сердце перед Богом. Let's rise and open our hearts to God. Господь, укрепляй каждое сердце. Lord, strengthen every heart. Господи, только Ты знаешь, в каком состоянии кто есть здесь. Какие нужды, какие ситуации. Господь, укрепи каждое сердце. Бог, действительно, ожидать от Тебя. Бог, пережить реальную силу для Себя. Потому что Ты вчера, сегодня, во веки тот же самый. Ты не изменился. У Тебя нету ни тени перед Господи, Ты оставил нам много обетования. Господь, что Ты с нами. Что Ты сильный Бог, который сохраняешь. Когда мы ожидаем от Тебя. Господи, укрепи каждого сердца. Тот, кто ожидает от Тебя. Господь, возможно, руки опускаются. Возможно, приходит разочарование. Господь, пусть от Духа Твоего придет укрепление души и духа во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого. Благословляю каждую семью. Благословляю каждого брака. Благословляю, возможно, тех, кто еще не знает Тебя. Боже, чтобы через эти свидетельства, через Твое Слово, word, пусть у них будет желание познать Тебя, найти Тебя, them, you, пережить Тебя как личного Спасителя. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Будь с нами на этой неделе, week, на работах, в учебах, in all of our businesses and education, our homes. In Jesus' name. To you be all the glory, God. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen.